అప్పాజీ ఓ రోజు అమృత విలాస్ లో తిరుగుతున్న పక్కింటి పిల్లిని చూసి పెనాల్టీ వేస్తాడు అమ్మో అంజి షాక్ అయి చిన్న పురుగును కూడా ఎంటర్ అవకుండా చూసుకుందాం అవసరం అయితే కాంపౌండ్ వాళ్ళంతా కరెంట్ వైర్లు పెట్టి అలా ఒంటెని చూసి షాక్ అయి దాని మీద వచ్చిన వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుంటారు అలా ఎంటర్ అయిన అంజి తమ్ముడి కోసం ఒంటే అప్పాజీ కంటపడకుండా జాగ్రత్త పడదామనుకుంటారు కానీ కాలం వీళ్లకి ఎప్పుడు అనుకూలించింది చెప్పండి పెనాల్టీ వదులు వెయ్యి అలా దొరికిపోయిన అంజి అమ్ములు అబ్బబ్బా నుంచి ఇంకో షాక్ కి గురవుతారు వీళ్లు దాచాలనుకున్నంత మాత్రాన అంత ఈజీగా దాగుతుందా ఇలా పెనాల్టీల పర్వం కొనసాగుతుండగా వారం రోజులుగా అప్పాజీ తన మామ దగ్గర నుంచి గుంజాలని చూస్తున్న పెళ్లినాటి ఉంగరాన్ని సాధించుకుని ఆనందంగా వస్తాడు ఏది ఒకసారి చూడనివ్వండి మరకలు పడతాయి జంతువుల్ని చూస్తేనే చిందులేసే అప్పాజీ ఇక ఇప్పుడు ఎన్ని గెంతులేస్తాడో చూద్దాం ఒంటే కోతి ఓ ఇంటి ఓనరు మర్యాదగా <laughs> నోట్ నుండి ఇన్ని వంకర్లు తిరిగి ఈ మార్గం గుండా ఇలా జీర్ణాశయంలోకి ప్రవేశించాక ఉంగరాన్ని నోట్ నుంచి బయటకు కక్కించడం కష్టం అండి దీని జీర్ణక్రియ మొదలైతే ఉంగరం బయటకు వచ్చే మార్గం ఒకటే ఉంటుందండి ఏంటది ఇది ఏం పరాచకాల ముప్పై రెండు పళ్ళు రాలిపోతాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు వెయిట్ చేయండి పొద్దున్నే బయటకు వస్తుంది సరే నాకు అవతల ఓనర్స్ అసోసియేషన్ మీటింగ్ ఉంది అది పేడ వేసేదాకా కాపు కాసి నా ఉంగరం నాకు అప్పచెప్పండి కాపు కాదు కంపు కాయాలి ఈసారి ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా నన్ను సైజ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు కొంతమంది కొండలరావు గారిని కూడా సైజ్ చేస్తూ ఆయన ఇంటి దగ్గర మీటింగ్ పెట్టారు ఓకే దాందే ఉంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఎవరిని ఎన్నుకుంటే వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అవుతారు అయినా సిటీలో ఉన్న అసోసియేషన్ అన్నిట్లో మందే స్ట్రాంగెస్ట్ అసోసియేషన్ అలాంటిది మనకు సొంత బిల్డింగ్ లేకుండా ఇక్కడ అక్కడ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటే ఏం ఉపయోగం మరేం చేద్దాం మన మెంబర్స్ వంద మంది దగ్గర ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని సిటీలో ఏ అసోసియేషన్ తినట్టుగా పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకుందాం ఓ చాలా బాగుంది రెంట్ ఇచ్చుకుందాం బోల్డ్ అంత రెంట్ వస్తుంది కట్టుకునేదే మన సొంత కోసం అంటే అందులో రెంట్ ఇచ్చేది ఏంటి అండి సారీ ఓనర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడాను అవన్నీ సరే మన మెయిన్ ప్రాబ్లం టెనెన్స్తో కదా వాళ్ళ పట్ల ఎంత గట్టిగా వ్యవహరించగలరు అని ఎంత గట్టిగా నేను ఉండగలను ఎవరినైనా సరే చూపులతో చూపులతో బెదిరించగలను సారీ నాకు అవతల కొంచెం అర్జెంటు పని ఉంది ఈసారి కలిసినప్పుడు డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుందాం పేడ వేసిన దాఖలాలు ఏం లేవే అమృతం అమృతం ఏదైనా ఉంగరం ఒంటి విసర్జన క్రియ ఇంకా అవ్వలేదు ఇరవై వేల రూపాయలు ఉంగరం దాని కడుపులో కేళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటింది ఇప్పటికీ దాని ఆచూకీ లేదు అబ్బా అది ఏమన్నా అరిగేదా తరిగేదండి వచ్చినప్పుడు యాసిటీజ్గా అదే వస్తుందిలేండి వచ్చినప్పుడా అంటే అది ఇప్పుడు అప్పుడే పేడవేదా అంటే డిజర్ట్ నుంచి వచ్చింది కదా దానికి డైజెషన్ ప్రాబ్లం రోజు ఫుడ్ దొరికేది కాదు అందుకే పది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వెళ్తుంది పది పదిహేను రోజులు అదే ఉండదు సార్ లేకపోతే ఒకటికి రెండు డైమండ్ రింగులు దొరకాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇలా మరి రెండు డైమండ్ రింగులు డిమాండ్ చేస్తే మాకు నలభై వేలు వదులుతుంది ఇది చాలా అన్యాయం సార్ ఇక మీదట నేను ఏది చెబితే అదే న్యాయం అదే ధర్మం ఏంటి సార్ మీరు ఈ కాలనీకి పెదరాయడా ఆల్మోస్ట్ రేపటి నుంచి నేను ఒట్టి ఓనర్ని కాను గట్టి ఓనర్ అని మాకు తెలుసు నువ్వు మొయ్యి ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ని అంటే ఈక్వల్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా ఇదిగో ఆ వెటకారాలే వద్దు ఈ పోస్ట్ కి ఎన్ని యాంగిల్స్ లో ఆదాయ మార్గాలు ఉంటాయో తెలుసా నీకు ఈ కాలనీలో ఎవరన్నా రెంట్ కి దిగాలంటే ముందు నన్ను గలవాలి నా దయా దాక్షిణ్యాలు పొందాకే వాళ్లకి రెంట్ కి ఇల్లిపిస్తాను ఇక పేపర్ వేసేవాళ్ళు పాల ప్యాకెట్లు వేసేవాళ్ళు కేబుల్ టీవీ వాళ్ళు ముందు నాకు సమర్పించుకున్నాకే వాళ్ల పనులు వాళ్ళకి అవుతాయి 
ఇలా ఎన్ని మార్గాలు అంటే అక్రమంగా దండుకోవడానికే తప్ప ఇందులో జీతపచ్చలేం ఉండవు అనమాట ముందు మీరు సక్రమంగా నా రింగు నాకు అంది ఎలా చూడండి లేకపోతే నా పరాక్రమం మీకు రుచి చూపిస్తా మళ్ళీ నేను వచ్చేసరికి అది పేడ వేసేలా చూడండి టైగర్ కమాన్ నీ లంచ్ రెడీ తినేసేయి తిను ఏమైంది నీకు నిన్న కూడా తినలేదు ఆకలేయట్లేదా అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఫుడ్ నచ్చట్లేదా పోనీ దేని మీద బెంగ పెట్టుకున్నావా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సరే నీకు తినాలనిపించినప్పుడే తిను ఎక్కడ తెచ్చారు ఒక్కరు కనపడరు ఏరా పేడేసిందా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తున్నావు ఈవినింగ్ వాక్ సార్ వాడు ఇప్పుడు అంత అవసరమా అలా బయటికి తీసుకెళ్తే నాన్న కడుపు కదిలి నెంబర్ టూ వేస్తుందని సార్ వాడు అలాగా మరి బయట ఎక్కడనే ఇస్తే ఎలారా ఇదేమిట్రా ఉండలుండలుగా నేరేడుకాయ సైజ్ లో వేసింది పేడ ఉంగరం ఏ ఉండలో ఉన్నట్టు సార్ వాడు ఉండ కరిగితే గాని తెలియదు దొరికిందా ఈ వాయిలో లేదు నెక్స్ట్ వేసే వాయిలో చూడాల్సింది నెక్స్ట్ వాయి అంటే మళ్ళీ అన్నాళ్ళకి వస్తుందోరా ఏరా నువ్వెక్కడే ఉన్నావు ఒంటి నెంబర్ తీసుకెళ్లారా వాకింగ్ కి కొనుక్కున్నవాడు వాడేవాడు పాత బస్తి పైల్వాన్ మరి పేడేసిందా నా ఉంగరం దొరికిందా అమృతం ఇద్దరూ పని మీద బయటకు వెళ్లారు ఒంటి నమ్మిన సంగతి వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఇంతకు ముందే ఆ బొబ్బ గారు బేరం కుదుర్చుకుని ఒంటెను తోలేశారు పోనీ వాడెక్కడ్రా టైగర్ నువ్వు ఇలాగే అన్నం తినకుండా మారం చేస్తే ఆ లొట్టి పిట్టి నమ్మినట్లుగా నిన్ను కూడా ఏ గారడి వాడుకు అమ్మేస్తా నేను ఒప్పుకోను ఎవరికి చెప్పకుండా నేను ఇష్టం వచ్చేట్టు అమ్మేసుకుంటే నా ఉంగరం సంగతి ఏమిటి యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లొట్టి పిట్ట లొట్టి పెట్టలేదు కాగిరట్టలేదు నేను అడుగుతున్నది ఒంటి గురించి దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఒంటినే లొట్టి పిట్ట అని కూడా అంటారు సార్ అదంతా నాకు తెలియదు నేను అడుగుతున్నదే అదే ఆ పిట్ట పొట్లో ఉన్న నా ఉంగరం గురించి అది నేను అమ్మిన వాడికి చెప్పే ఉంచాను సార్ దాన్ని కోసే రోజు వచ్చి వెతికి తీసుకెళ్లమన్నాడు ఏంటి సార్ ఉంగరం దొరికిందా నేను దలుచుకుంటే దొరకపోవడమా ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టేవాడిని పేగుల్లోనే శోధించి సాధించా మా మామతో పోరాడి పోరాడి ఆయన పోయేనాడికి సంపాదించా అలాంటిది ఒంటి కడుపులోంచి తీసుకోలేనా పట్టు వదలని విక్రమూర్ఖుడు సార్ తమరు ఇది గానే దొరక్కపోయి ఉంటే నిజంగానే నాలోని మూర్ఖుడు చూసుందరు మీరు అగండి ఉంగరం ఏంటి కొంచెం ఎరబారినట్టుంది బ్లడ్ షేడ్ ఏమో శుభ్రంగానే గడిగినయ్యా అదంతా మీ భ్రమ లేదు సార్ పేగు ముక్క ఏదో చుట్టుకున్నట్టుంది చూడండి అదే లేదయ్యా వెళ్ళి పెసరట్టు పట్ర ఆంజనేయులు త్వరగా పెసరట్టు తీసిరా తెస్తున్నాను
ఇది చేతికుందనుకో నాకు పెసరట్ సహించారా లేదు ఈసారి ఆ కోతి మింగిందనుకో దాని ముడ్డికి మగ్గు గట్టి తిరగాలి ఒరే మావా చివరి క్షణాల్లో నన్ను ప్రశాంతంగా పోనియకుండా ముంగర ముంగరం అని పీడించుకు తిన్నావు నా ఉసురు నీకు తగ్గుతుంది ఇదే నా శాపం మేకల్ని <laughs> అబ్బో ఇవాళ దీని కోట పెసరట్టులో గొర్రెలు మేకలు షార్టేజ్ ఏం చేద్దాం సార్ వాడు అప్పచ్చి గిరి వద్దు నన్ను వదిలేయండి నాకేం ఉంగరు వద్దు నన్ను వదిలేయండి నన్ను వదిలేయండి ఇక ఈ ఉంగరం నా దగ్గర ఉంటాం అంత శుభకరం కాదు అసలే ప్రెసిడెంట్ పదవి రేసులో ఉన్నాను దీనివల్ల అది కూడా దక్కుండా పోయే అవకాశం ఉంది వెంటనే ఎంతో కొంత కుదిరించుకోవడం మంచిది తీసుకో ఇరవై వేలు ఇవ్వు నేనేం తాకట్టు వ్యాపారం చేయట్లేదే తాకట్టు కాదు కొనిపెట్టు ఏంటి ఇరవై వేలు పెట్టి డైమండ్ రింగ్ కొనే తాహతే ఇదిగో మా అంజిగాడి వేలుకి అర్హత ఉందేమో అడగండి అర్ధ రూపాయి రూపాయికే శాంత మీద ఆధారపడేవాడు ఇంకా డైమండ్ రింగ్ కి అవకాశం ఎక్కడ అది కాదు సార్ ఎంతో ప్రేమాభిమానాలతో మీ మామగారు మీకు ఆ డైమండ్ రింగ్ ప్రజెంట్ చేశారు కదా మీరేంటి దాన్ని తెగ నమ్ముతున్నారు కొంటే కొను లేకుంటే మొయ్యి వివరాల్లోకి వెళ్లకు అన్నాయి మన ఒంటి తాలూకా అమ్మ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చేసింది అరే సరిగ్గా ఇది ఇరవై వేలే ఉంచుకో అదంతా నా ప్రాఫిట్ కాదు అందులో నాకైనా ఖర్చులు చాలా ఉన్నాయి నాకు దారిలో అయిన తిండి ఖర్చు రెండు వేలు సరే ఉంగరం పద్దెనిమిది వేలకు వచ్చింది అనుకో ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా లొట్టి పిట్ట అదే నా ఒంటి తిండి ఖర్చు రెండు వేలు సరే పదహారు వేలతో సర్దుకుంటాను మళ్ళీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా టైగర్ కో వెయ్యి ఇంకోసారి ఎక్స్క్యూజ్ మీ దుబాయ్లో షాపింగ్ ఖర్చు మూడు వేల ఐదు వందలు ఫైనల్లీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ పదిహేను వందలు మస్ట్ అండి ఇది నా లొట్టి పెట్ట వెట్ చార్జెస్ లొట్టి పెట్ట వెట్ట యా నా ఒంటి వెటర్నరీ డాక్టర్ ఫీజు మీ ఉంగరం మింగి కడుపు నొప్పి తెచ్చుకుంది కదా సరే ఇక నువ్వు ఆ లిస్టు మూసే ఇప్పటికే రౌండ్ ఫిగర్ పదివేలు అయింది నీకు చాలా ఏమైంది రప్పాజీకి ఉంగరం తాలూకా బెంగేదో కొట్టొచ్చినట్టు కనపడతా ఉంది అతని బెంగ సరే మీ దగ్గర మింగేసిన పెనాల్టీ తాలూకు పేమెంట్ నేను సెటిల్ చేస్తున్నా మా ఆముదాల వంశాంకురం ఈ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అన్ని అర్హతలు నాకే ఉన్నాయని మన మెంబర్స్ అందరి అండదండలు నాకే ఉంటాయని భావిస్తున్నాను టెనెన్స్ నుంచి మనకు వచ్చే అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించేవాడు కావాలండి అంటే బాగా గట్టిగా ఉండేవాడే ఉండాలి కాబట్టి ముందు తన టెనెన్స్ పట్ల ఎంత గట్టిగా ఉంటాడో వాళ్ళిచ్చే గౌరవ మర్యాదలు వాళ్ళు చూపించే భయం భక్తి ప్రూవ్ చేసుకుంటే చాలు నా టెనెన్స్ కి నేనంటే టెర్రర్ నేను ఊ అంటే ఊ ఆ అంటే ఆ వాళ్ళకి నేను దేవుడితో సమానం వాళ్ళు నా ఫోటోకి పూజ చేస్తారంటే నమ్మండి వాళ్ళు నాకు ఇచ్చే గౌరవ మర్యాదలు ఏ పాటివో మీరొచ్చి మీ కళ్ళతో మీరే చూసుకోండి రండి
ఆముదాల మనసును అర్థం చేసుకుంటాయి అదేంట్రా మీ తమ్ముడు ఏంటి కోతు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అది ఎందుకో అలిగిందంట అదేంటో వాడికి అర్థం కావట్లా ఈ కోతు నుంచి మనకి ఎప్పుడు విమోచనం అది నీకే అడ్డం ఏంద్రా అడ్డం నాకు కాదు అప్పాజీకి నిన్నటిదాకా అంటే ఆ ఉంగరం విషయంలో పడి కోతి విషయం అసలు ఎత్తలేదు రేపు మాపో ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అవుతానంటున్నాడు ముందు ముందు ఇంకెన్ని చిందులేస్తాడో ఏంటో చిందులేస్తుంది కోతి ఈసారి కోతితో ఆ కోపిస్ట్ ముందు డాన్స్ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేద్దాం దేనికి కాకా పడ్డానిక ఖుషి చేయడానికి అప్పాజీ ప్రెసిడెంట్ అవుతున్న సందర్భంలో ఇది మన చిన్న నజరానా అని చెప్దాం తమ్ముడు తమ్ముడు ఈసారి అప్పాజీ విజిట్ చేసినప్పుడు ఆ కోచ్ చేత డాన్స్ చేయించాలే సరే సర్లే అది అసలే అలకపాన్ పెట్టి కూర్చుంది దానికి ఏం కావాలో నాకే అర్థం కావట్లేదు ఇక అది డాన్స్ ఏం చేస్తుంది ప్లీజ్ రా నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు ఈసారి హెల్ప్ చేయి సరే ట్రై చేస్తా రండి నాకు అమృతం ఆంజనేయులని ఇద్దరు టెనట్స్ ఉన్నారు నేనంటే దాడా అప్పాజీ గారు రండి రండి నా గెస్ట్లకు ఏం కావాలో చూడు వీళ్ళంతా మన గెస్ట్లు అండి నమస్కారం అండి స్వాగతం సుస్వాగతం రండి సార్ రండి రండి సార్ రండి సార్ ఇలా కూర్చోండి చెప్పండి మీరంతా ఏం తీసుకుంటారు సార్ మీరు ఇలా కూర్చోండి నిర్మోహం ఆటంగా మీకు ఏం కావాలన్నా అడిగి తెప్పించుకోండి ఇక్కడ మనకు అన్ని ఫ్రీ అరే అంజీ అప్పాజీ గారు వారి గెస్ట్ లో వచ్చారు ఏమైనా స్పెషల్ ఉంటే తీసుకురా అట్లాగే అరే ఓ సర్వం అందరికి కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకురా టైగర్ నీ బాధ ఏమిటో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇన్నాళ్ళు ఇంత నిరుత్సాహంగా నిరాశగా అలకెందుకు వహించావో పట్టేశా ఇప్పుడు నీ ఫేస్ లో వెలుగును చూస్తాను నీకు కావాల్సింది ఇదేగా ఐఎమ్ సారీ టైగర్ ఇన్నాళ్ళు నీ మనసులో ఏముందో తెలుసుకోలేకపోయాను ఆ మల్టీ కలర్ మ్యాన్ అప్పాజీ డ్రెస్ నీకు నచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి నాకు ఇంత టైం పట్టింది కమాన్ నిన్ను అర్జెంటుగా ఈ డ్రెస్ లో ముస్తాబు చేస్తాను హుషారుగా గంతులేదు గాని ఏమిటే ఇది వాడిలా మాసిపోయి పాలిపోయినట్టుంది వానకి తడిచి ఎండకి ఎండటం వల్ల అనుకుంటాను సార్ సార్ వెంటనే రంగులు ఏం చేస్తాను ఒక్క మరకు కూడా కనపడటానికి అయ్యో మీరు చెప్పాక అలా కనబడినిస్తాం సార్ వాళ్ళు నిజంగానే ఆయన పట్ల భయం చూపిస్తున్నారంటావా ఆ నిజమే అనిపిస్తుంది టైగర్ ఎలా ఉంది డ్రెస్ సేమ్ అప్పాజీ లాగా ఉన్నావు డియర్ హ్యాపీ కదా భోం చేయి ఇన్నాళ్ళు భోం చేయలే ఏంటి తమ్ముడు నా టైగర్ అలక తీరిపోయింది హ్యాపీగా కడుపు నిండా భోం చేసింది ఇంకే అప్పాజీ గారి ముందు అది డాన్స్ విరగ చేసేస్తుంది డాన్స్ ఏంటన్నయ్య ఫైట్లు ఫీట్లు అన్ని చేస్తుంది అబ్బా యా అయితే అది చూసి అప్పాజీ కూడా రచ్చిపోయి దాంతో పాటు డాన్స్ వెళ్ళి సీక్రెట్ గా తీసుకు చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ప్రెసిడెంట్ అవ్వబోతున్న సందర్భంగా మా తరఫున ఓ చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ ప్లీజ్ కాదనకండి ఏదో ఈ అభాగ్య టెనెంట్స్ మీకు ఇచ్చే చిరుకాను కనుకోండి కాను ఏమండి అప్పాజీ గారు మల్టీ కలర్ డ్రెస్ మీకే కాదు నాకు ఉందని మా టైగర్ వెక్కిరిస్తోంది ఇక నుంచి ఈ అమృత విలాస్ కి జూనియర్ అప్పాజీ కమాన్ జూనియర్ అప్పాజీ డాన్స్ దీన్ని బట్టి అతనికి టెనెన్స్ ఇచ్చే మర్యాద ఏంటో అర్థం అవుతుంది ఇలా ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా కాదు కనీసం మెంబర్ గా కూడా పనికిరాడు సురేష్ గారు సురేష్ అమృత